Karibu mpendwa mtazamaji wetu kwenye makala hii maalum ya ushiriki wa mamlaka ya mafunzo ya ufundi study Tanzania maarufu kama kwa jina la VETA. Mtazamaji, VETA imekuwa chimbuko kubwa la teknolojia hapa nchini hali inayopelekea kuendana na falsafa na kauli mbiu ya serikali ya awamu ya tano ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr John Pombe Joseph Magufuli kama mnavyoona hapa ya, ya, ya tani 20 mfunge kwenye gari ya, ya, ya tani 7 maana kwamba kwa mpesa itakuwa ni kubwa hivi vitu vinaanza kwa kubwa hebu tuangalie kwa sababu mpesa hiyo inakuwa kosa moja kwa mpesa leo inakuwa hiyo inakuwa kosa moja Viongozi na wakufunzi mbali mbali wa VETA waliweza kuongelea ushiriki wao kwenye maonyesho haya. Angalia sasa hivi watu wamekuwa wanasababisha uchafuzi wa mazingira. Watu wamekuwa kilima kando kando mwa mito, kando kando mwa maziwa na hii kusababisha vina vya maji kupungua kwa maana ya maana e, udongo umekuwa unachukuliwa kutoka maeneo ya milimani na kupelekwa maeneo ya mabondeni. Kwa hiyo tumekuwa tunalalamika kwamba hali ya hewa watu wamekuwa kilima karibu na vyanzo vya maji na kusababisha momonyo kwa udongo. Sasa lengo ni kuzuia momonyo kwa udongo usitoke. Kwa hiyo tunasema karibuni veta ili muweze kupata vifaa kwa ajili ya umwagiliaji ili muache kulima kando kando ya mito na maziwa ili kusababisha mimomonyo ya nchi kavu. Kifani hicho kileta hapa ni kifaa cha kufukuzia ndege kwa kutumia upepo. Hichi kifaa kinafanyaje kazi kwanza? Iko kifaa kinafanya kazi wakati kinazunguka kwa nguvu ya upepo, uache nyewe kinagonga kama kengele kwenye bati ambalo linatoa sauti, inakuwa kama vile mtu anapiga madebe shamba, kwenye shamba la mpunga hivi. Kwa ile kelele ina disturb wale wanyama. Disturb ndege ina inawasumbua ndege na matokeo yake wanakimbia. Eh, kitu cha kwanza ambacho kumenifaya kugundua mashanda hii Katika kilimo wakulima walio wengi wanakuwa wana tendesi ya kuamia shambani kwa jiri ya ndege Takuta familia mzima miamia kule Mbaka watoto waende shule wajukua waende shule 
Kwa hiyo tukasema kwamba tuangalie ni kifaa gani kitakuwa mbadala kwa kufukuza ndege katika mashamba ya mpunga. Hasa wale ndege aina kulea kulea. E, hiki ni kifaa kwanza ni kifaa rafiki kwa mkulima chenyewe kinatumia solar system. E, umeme wa jua. Na katika umeme wa jua kama nilivyojukana kwamba umeme wa jua kuna ile panel alafu kuna battery ambayo inatunza umeme. Na baada hapo kuna baadhi ya vifaa vya electronics ambavyo tumeviweka ndani yake pamoja na vifaa vya kutunza kumbukumbu. E, kwa mfano sauti unaingiza sauti afu inatunza sauti kwenye kumbukumbu ile. Kwa kweli nilifikiria kwa mara ya kwanza niliona nilikuwa niko njiani naelekea kazini nikaona boda boda anagombana na traffic walikuwa hawajavaa helmet nikawaza ni kitu gani ambacho kitawasaidia yani kwa wenyewe waone kwamba ni muhimu kuvaa helmet basi nikawa nimewaza kusiana na hii circuit kwamba kuwe na circuit ambayo inakuwa na mahusiano kati ya helmet pamoja na pikipiki yenyewe kwa hiyo yule mtu wa pikipiki atakapoiwasha pikipiki bila kuvaa helmet basi pikipiki si wake ila endapo tu atakuwa amevaa helmet akiwasha hiyo pikipiki basi pikipiki wake na aweze kuendelea kuitumia na pale ambapo akishawasha akiwa ameshavaa helmet akiitoa tu pikipiki izime kwa hiyo hii itakuwa inawakumbusha vile vile watu wa pikipiki kwamba kuvaa helmet ni lazima maana kuna mwingine anakuwa na haraka anawasha tu na kuondoka sio kwamba amedhamilia kutokuvaa ila amesahau lakini kwa swala hili hapa atakapokuwa amewasha tu na kaona kwamba pikipiki haiwaki atakumbushwa kwamba anapaswa kuvaa helmet na hivyo atavaa helmet na kuiwasha pikipiki ndipo ambapo ataweza kuitumia vile vile kwa upande mwingine itawasaidia watu wa pikipiki katika swala la ulinzi wa pikipiki zao kwa sababu pale endapo tu atakuwa amesahau fungua katika pikipiki yake na akawa ameondoka na ile helmet mtu yoyote hataweza kuiwasha pikipiki na kuondoka nayo otherwise labda isukume lakini kwa kuisukuma haitakuwa tena ni rahisi kwake kwenye kuiba kwa sababu mwizi anataka kuchukua haraka na kuondoka. Kwa hiyo ni namna hiyo tu nilivyofikiria kwa ushirikiano na mwalimu wenzangu maana mimi ni electronics, mwalimu ni wa mechanics. Kwa hiyo tumeshirikiana katika kuifanya hii circuit. Kuna uhusiano gani kati ya kofia na kuwaka? Kuna circuit nimetumia microcontroller na bluetooth network. Kuna bluetooth ambayo katika helmet hii inakuwa ni master master bluetooth katika helmet kuna kuwa na master bluetooth alafu katika pikipiki kuna kuwa na slave na nilichokifanya ni programming kwao niliprogram kwamba zile codes za slave zimekuwa zimetambulishwa huko katika master kwa hiyo unapokuwa umeivaa helmet kuna kuwa na connection kwamba hii helmet imeshavaliwa na vile huku slave wanakuwa tayari ameji switch kuweza kuwasiliana na helmet na hivyo inaruhusu kuwaka Asipoiva haiwezi kuwaka kabisa. Ah mpenzi mtazamaji hususan kwa wewe dereva wa boda boda pamoja na wewe ambaye unatumia pikipiki kwa matumizi yako wewe mwenyewe binafsi. Basi mkombozi wa kichwa chako, mkombozi wa afya yako, mkombozi wa maisha yako, tunaweza kusema kwamba amegunduliwa yupo ndani ya VETA. Zana mbali mbali na teknolojia ziliweza kuonyeshwa na wanafunzi wa VETA na kutolea maelezo ya utendaji. Um, mtazamaji wa vipindi hivi maalumu kabisa vya, na, vya maonyesho haya ya wakulima maarufu kama nane nane. Hivi sasa tena tumeingia kwenye banda la VETA. VETA kama kawaida ambavyo unafahamu VETA ni wabunifu wanakuja na vitu ambavyo watanzania wanavihitaji na wanavibuni kwa staili tofauti tofauti. Hivi sasa basi tumefika kwenye meza na tumemkuta muhusika wa meza hii hapa. Anaenda kujitambulisha na kutuambia meza yake yeye inahusika na nini. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Margaret Limo, ni mwalimu wa VETA Lindi. Niko hapa kwenye kitengo cha ushonaji. Kitengo cha ushonaji kinatoa kozi mbalimbali ikiwepo kozi za muda mfupi na za muda mrefu. Kwenye kozi za muda mfupi tunafundisha utengenezaji wa tie and dye na batiki kama zinavyoonekana pale juu ambazo zimekwisha kutengenezwa na zingine ziko hapo mezani. Na kozi hiyo inachukua kwa muda wa mwezi mfupi kwa muda wa mwezi mmoja ambapo kila mtu atakayejifunza ana uwezo wa kutengeneza yeye mwenyewe kuanzia hatua ya kwanza mpaka product inapotoka na itakuwa ni nzuri kabisa na anaweza kuingiza sokoni kwa lengo la kujiongezea kipato. Lakini sio hivyo tu. Tunayo mashine ambayo ni ya kompyuta, mashine hii ni ya kudarizi, inafanya kazi ya kudarizi kwa kutumia programu ya kompyuta. Mashine hii ukiwa nayo unaweza kuiseti baada ya kuiseti mashine hii kwa kutumia screen yake ndogo inayoonekana 
ukisha iseti unachagua ua unalolitaka au maandishi au maneno unayotaka then uta select kala kwa mfano nyuzi zilivyopangwa hapa kuna uzi namba moja mpaka uzi namba sita umepangwa hapo na utatakiwa kuupanga kutokana na vile we unavyotaka kuremba ua lako liwe baada ya hapo ukishamaliza yenyewe itakuuliza itaku kama umemaliza end edit, editing ukisha ruhusu itaweza kuanza kufanya kazi. Kabla ya kuanza kufanya kazi, vitu vya kuzingatia lazima uzingatie kwamba kwenye kareji yako hapa kwenye ringi hakutakiwi kuwa na kitu chochote wala huruhusiwi kuweka mikono yoyote maeneo haya kwa sababu mashine ikianza kutembea haitasimama hata kama itakuwa inakutoboa mpaka itakapomaliza kazi. Mashine hii utunzaji wake ni kwamba inahitajika itunzwe sehemu ambayo haina vumbi wala haina joto kali. Kwa hiyo hapa mara nyingi tunaitumia hapa kwa ajili ya kuonyesha wa Tanzania kwamba mashine hii ni bora na ni nzuri na inaweza kufanya kazi nyingi kwa siku moja tofauti na kudarizi kwa kawaida na pia inadarizi vitambaa ambapo ni maua inadarizi marembo ya aina mbalimbali logo inadarizi maneno kama mtu anataka kuweka logi kwenye t-shirt tunamkaribisha mtu anataka kuandika maneno kwenye t-shirt au jina lake kwenye shati lake liwe uniki tunamkaribisha sana veta lindi asikose kufika hata hivyo tuna mashine nyingine tena ambayo inatumika kwa ajili ya kudarizi ambayo utaiona ipo kulia kwangu huku. Mashine hiyo ni ya kawaida, sio ya kutumia kompyuta, lakini na inafanya kazi pia ya kudarizi na unaweza yenyewe unapohitaji kudarizi lazima ujue kuchora kwa mkono. Utaandaa ua lako au mapambo yako kwa kuchora kwa mkono. Baada ya kuandaa mapambo yako hapo, utachukua uzi unaohitaji kutokana na urembo uliouandaa. Baadaye utaanza kushona we mwenyewe kwa kutembeza ringe. Karibuni sana Veta Lindi, ninawakaribisha wote. Pia tuna short kozi ndefu, kuna kozi ndefu ya ushonaji ambayo ni kwa miaka miwili au miaka mitatu. Na hapo mtatajifunza kushona mavazi ya aina mbalimbali, pia ubunifu wa mitindo ya aina mbalimbali ili aweze kujiajiri yeye mwenyewe na pia aweze kuajiriwa sehemu yoyote. Ha, mwalimu Margaret mimi nakushukuru sana. Lakini haya mafunzo yanapatikana katika vyo vingine vya Veta nchini Tanzania. Ndiyo, mafunzo haya yanapatikana kwenye vyuo vyote vya Veta nchini Tanzania. Ampenzi mtazamaji bado tuko kwenye banda la Veta. Tunatoka sasa kwenye hichi kitengo kinaitwaje jina lake? Hichi kitengo ni cha ubunifu wa mavazi. Mtazamaji bado tupo kwenye banda la Veta na hivi sasa tumefika kwenye kitengo cha majokofu na viyoyozi. Na tunaye mausika wa kitengo hichi ambaye amekuja kuileta fursa hii kwa wana walindi pamoja na mtuara. Karibu sana, labda tuanze kwa kujitambulisha. Asante sana. Kwa jina mimi naitua Samson Chiduo, ni mwalimu wa Refrigeration and Air Conditioning. Kama alivosema mtangazaji, tunadili na viyoyozi pamoja na majokofu. Yes. Sawa, sawa. Embu tuambie hii kozi meanza lini kwa upande wa Veta? Aha, kwa upande wa Veta kwa hii kanda ya Kusini ni kozi ambayo ni mpya na imeanza mwaka huu na kwa kwa kanda ya Kusini tuna senta mbili moja ambayo iko Veta, Lindi, lakini nyingine iko Mtwara. Lakini kwa sasa hii kozi iko Veta Lindi na ndio ambapo tumekuja kuanzisha kwa ajili ya watu kujifunza na kupata ujuzi huu wa viyoyozi pamoja na majokofu. Ujuzi ni kiangali ni fursa kubwa sana kwa Tanzania kwa sababu hivi sasa karibu kila nyumba inahitaji kuwa na kioyozi ndani au magari au meli. Tunasema na vyombo mrefu vya usafiri vyote vinatumia vioyozi ndani. Lakini vile vile pia majokofu ni kitu muhimu sana. Hebu tuwa wito kwa vijana ambao wanaweza wakajiunga na kusoma kozi hii kwenu Veta. Asante. Napenda kutoa wito kwa vijana waje kwa wingi wajifunze. Ni kozi nzuri kama ambavyo amesema mtangazaji lakini uh, kwenye inapofika mtu amehitimu sisi tunaendesha mafunzo haya kwa muda wa miaka mitatu lakini kuna ngazi kuna ngazi ya kwanza ngazi ya pili na ngazi ya tatu ngazi ya kwanza tunajifunza majokofu ya majumbani ngazi ya pili tunajifunza ya condition lakini ngazi ya tatu tunajifunza mashine kubwa zaidi ambazo zinahusika kutengeneza ubaridi ambazo ni chillers na mwanafunzi anapomaliza mwaka wa tatu atakuwa na uwezo wa kufanya kazi na friji, AC pamoja na hiyo mitambo mingine mikubwa kwa hivyo tunawakaribisha wote karibuni sana lakini pia ni kozi ambayo ni rafiki hata kwa wakulima hata kwa wafugaji hata kwa wavuvi inaweza ikafanya vizuri kwa sababu sisi tunatumika kutunza vitu kutunza mazao na pia hata katika swala la kujiajiri mwanafunzi anapokuwa amehitimu ni rahisi kujiajiri kwa sababu vifaa vinavyotumika ili uweze kufanya refrigeration and air conditioning ni rahisi ni mwanafunzi anaweza akapata mtaji mdogo akaweza kujiajiri yeye mwenyewe mwalimu nikushukuru sana asante sana
wapendwa mtazamaji veta pia waliweza kuibuka washindi wa kwanza kwa taasisi zinazotoa mafunzo kwa mwaka huu 2017 kwenye maonyesho ya 88 kitaifa hii tuzo inamaanisha kwamba wao wameibuka washindi wa kwanza